Assalamualaikum दोस्तों, welcome to Salma's Kitchen. आज की हमी हेलन चाय शाक रान्ना करवो, और शीता हमी हमार टॉबेर गाचे शाक दे रान्ना करवो। इटा होच्छे हमार टॉबेर गाचे हेलन चाय शाक दिखते रुपम। पोर्ट के एक बार नीचे पोर्ट जन्तो झूले गाचे। इखान थे के हमी शाक तूले निच्छी। शाके जेतु कम्सुन नरम, शेतु कुनी একটা টবে এইটুকু পরিমাণ শাক হয়েছে এটা হচ্ছে আরেকটা টব আপনারা ইচ্ছা করলে এভাবে হেলেনচা শাক টবে চাষ করতে পারেন এখান থেকেও আমি কিছুটা শাক তুলে নেছি হেলেনচা শাক তুলে এনে ভালো করে ধুয়ে প্রায় আধা ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা করে কুচি করে নিয়েছি এটা ইচ্ছে করলে আরো একটু বড় করেও কাটা যায় অথবা ইচ্ছে করলে আরো মিহি করেও কুচি করে নেওয়া যায় যা যা পছন্দ যেহেতু টবের গাছের শাক পরিমাণে খুব বেশি হবে না সেদ্ধ হলে অনেক কমে যাবে তাই এর সাথে আমি একটা আলু দেব একটা মাথারি সাইজের আলুকে একদম ছোট ছোট পাতলা করে কুচি করে নিয়েছি সেই সাথে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি 2 টি আস্ত শুকনো মরিচ 1 ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি এবং কিছু সবুজ আর লাল কাঁচা মরিচের ফালি এবং সেই সাথে লাগবে রান্নার তেল আমি এখানে সয়সার তেল নিয়েছি আপনারা চাইলে যে কোন ধরনের রান্নার তেল নিতে পারেন রান্না শুরু করলাম কড়াইতে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়সার তেল চুলা জ্বালিয়ে অপেক্ষা করব তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দেব শুকনো মরিচ এখন শুকনো মরিচটাকে ভেজে নেব শুকনো মরিচ ভাজা হয়ে গেলে তুলে নেব এই পর্যায়ে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি সেই সাথে কাঁচা মরিচের কুচি লাল এবং সবুজ কাঁচা মরিচ এখন পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচটাকে ভাজব পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে স্বচ্ছ হয়ে গেলে দিয়ে দেব রসুন কুচি রসুন কুচিটা হালকা একটু ভাজব জাস্ট রসুন ভাজা সুন্দর সুগন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত রসুনের সুন্দর সুগন্ধ ছড়াতে থাকলে এই পর্যায়ে দিয়ে দেব আলু কুচি সেই সাথে দিয়ে দেব স্বাদমতো লবণ লবণের কথা আমি উপকরণে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম এখন আলুটাকে ভালো করে ভেজে নিব যাতে সিদ্ধ হয়ে যায় কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব আবার কিছুক্ষণ পর পর ঢাকনা তুলে তুলে নাড়ব যাতে আলুটা পুরোপুরি ভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় প্রায় 3 মিনিট ঢাকনা দিয়ে নেড়ে চেড়ে আবার ঢাকনা দিয়ে নেড়ে চেড়ে এভাবে আলুটাকে ভেজে নিলাম চেক করে নিব সিদ্ধ হয়েছে কিনা একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে আলুটা আগে সিদ্ধ করে নিলাম শাকটা হতে বেশিক্ষণ লাগবে না আগে থেকে আলুটাকে সিদ্ধ না করে নিলে পরে দেখা যাবে যে শাক সিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আলু আর সিদ্ধ হচ্ছে না তাই আগেই আলুটা সিদ্ধ করে নিলাম এখন দিয়ে দেব কেটে রাখা শাক মিলিয়ে নিব নাতে নাতে শাকটা অনেকটা কমে গেছে যেহেতু আলু ভাজার সময় লবণ দিয়েছি এই পর্যায়ে আর লবণ দিলাম না শাকটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেলে পরে চেক করে নিব আর লবণ লাগবে কিনা যদি লাগে তাহলে অ্যাড করব এভাবে নেড়ে চেড়ে শাকটাকে ভেজে নিব নেড়ে চেড়ে নিলাম এখন আবারও ঢাকনা দিলাম 2 মিনিটের জন্য এর মাঝে ঢাকনা তুলে একবার নেড়ে দেব 2 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিলাম শাক ভাজাটা কিন্তু অলরেডি ডান খুব বেশি সময় লাগে না রান্নাটা করতে এভাবে আপনারাও চাইলে টবে হেলেনচা শাক চাষ করতে পারেন বাজার থেকে এনে আমি জাস্ট গাছের গোড়াগুলি মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম তাতেই হয়ে গেছে এভাবে যদি মাঝে মধ্যে শাক খেতে ইচ্ছে করে আপনারা টব থেকে তুলে এনেই রান্না করে খেতে পারবেন বাজারে যাওয়ার দরকার হবে না তো আমার শাক রান্না শেষ চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন পরিবেশন করছি এখন উপরে সেই ভেজে রাখা শুকনো মরিচগুলো রেখে দেব যার প্রয়োজন সে এই মরিচ দিয়ে ভেঙে শাকটা খেতে পারবে আমার পছন্দ তাই আমি এটা ভেজে নেই আপনারা চাইলে এভাবে ভেজে নিতে পারেন এই মরিচ ভাজা দিয়ে শাক ভাজি খেতে খুবই ভালো লাগে তৈরি হয়ে গেল টবের গাছের হেলেনচা শাক ভাজি আপনারা এভাবে ইচ্ছে করলে বাজার থেকে শাক কিনে এনে টবে গেতে শাক চাষ করে এভাবে যে কোনো সময় শাক তুলে এনে রান্না করে খেতে পারেন অথবা আমি আজকে রেসিপিটা শেয়ার করলাম এটা আপনারা ইচ্ছে করলে বাজার থেকে শাক কিনে এনেও রান্না করে খেতে পারেন এই শাকটা কিন্তু খেতে খুবই টেস্ট লাগে আর শীতের শেষে এই শাকটা বেশি পাওয়া যায় তো আশা করছি এই শাকটা আপনারা খেয়ে দেখবেন এবং আশা করছি সবার কাছেই ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ
आशा करी भिडियो भलो लेगे भलो लागले लाइक बाटने प्रेस कर उत्साहित कर फैमिली और फ्रेंड्सर साथ भिडियो शेयर कर पशे थकबें और सबसक्राइब कर पशे थका बेल बाटने प्रेस करल बाटने क्लिक करीडियो देते साथ ही अपना तरह नोटिफिकेशन पे जा सबा अनेक अनेक भलो थकबें और दवा करबें आल्ला हाफिज